Good morning, everybody. Witam Państwa. I would like to talk about 5G in space today, and I want to address the pros and cons. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o 5G w przestrzeni kosmicznej i o wadach i zaletach tego rozwiązania. So first let's look at the pros or the supposed advantages of 5G in space. Spójrzmy więc jakie są zalety rzekome obecności 5G w przestrzeni kosmicznej. So first we are told that 5G in space will help mitigate global warming, climate change. Mówi się nam po pierwsze, że obecność 5G w kosmosie pozwoli łagodzić efekty zmian klimatycznych, czyli globalnego ocieplenia. And we are told that it will help with health issues. I mówi się nam, że to pomoże nam na problemy zdrowotne. Uh, we are told that 5G in space uh, will provide services to aircraft, both military and commercial. Mówi się nam, że 5G będzie przydatne do lotnictwa, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. But above all, it seems to me, on looking at the documents, a przede wszystkim wydaje mi się, na podstawie dokumentów, that actually this is all about control. Że chodzi przede wszystkim o kontrolę. It's about controlling what people do in smart cities. Chodzi o kontrolowanie tego, co ludzie robią w tak zwanych inteligentnych miastach. It's about monitoring and controlling agriculture. Chodzi o monitorowanie i kontrolowanie rolnictwa. It's about controlling what people do at sea, for example, overfishing. I kontrolowanie tego, co ludzie robią na morzach, na przykład nadmierny połów ryb. So it's a control agenda. Więc jest to plan kontroli. Who, which companies are the main players in this? Here you have a list of the five main companies. Tu mamy listę firm, które są głównymi graczami w tej grze. And the plan is to put over 20,000 satellites in space to beam 5G over the entire planet. Plan jest taki, żeby w przestrzeni kosmicznej umieścić ponad 20 tysięcy satelit, żeby wiązki 5G były wysyłane na cały obszar planety. Uh, Iridium, the Iridium company, they already have their 66 satellites. They went up last year. Firma Iridium już zainstalowała swoje satelity w przestrzeni kosmicznej w zeszłym roku. But my understanding is that first they need to establish the ground stations. Rozumiem jednak, że najpierw potrzebują zainstalować stacje naziemne. So these are not operating yet. Więc te urządzenia jeszcze nie działają. And yesterday you may have heard that the OneWeb company launched six satellites last night. A wczoraj może słyszeliście Państwo, że właśnie w nocy OneWeb wystrzeliła sześć satelit. And these are only part of the proposed constellation, so these also will not be operating yet. Jest to tylko część ze wszystkich planowanych instalacji, więc one po wystrzeleniu na razie też jeszcze nie będą działały. And I see that um, one rocket will launch for one web. One rocket will launch 35 satellites at a time. I wiem również, że jedna rakieta wystrzeli um, sześć satelit na raz. So I, I imagine that it will take several months, even 16 months, before they have enough satellites for them to start operating with 5G. At least I hope so. Więc moje oszacowanie i moja nadzieja też są takie, że zanim 5G będzie mogło działać, potrwa to jakieś półtora roku. So what are the cons? What are the disadvantages of beaming 5G from space? 
Jakie są wady wysyłania wiązki 5G z przestrzeni kosmicznej? The major one is there has never been any health or safety testing of 5G. Główną wadą jest to, że nigdy nie został przeprowadzony żaden test, żadne badanie bezpieczeństwa. The second one is that the word that the proponents use is to blanket the earth. Mówi się nam o tym, że Ziemia ma zostać pokryta tą tym promieniowaniem jak kocem, ma być cała po prostu zakryta tym. To blanket the earth means to cover every square centimeter of this planet. Co oznacza pokrycie zasięgiem każdego centymetra kwadratowego planety. There would be no escape, even in the desert, in the rainforest, on the ocean. Ani na pustyniach, ani w puszczach, ani na e, oceanach nie byłoby gdzie się skryć. This has very serious implications for children who have the smallest bodies and they are the most vulnerable. I to ma bardzo poważne konsekwencje dla dzieci, których ciała są najmniejsze i najbardziej narażone. Also for people who already suffer from microwave sickness. Również dla ludzi, którzy już w tej chwili cierpią z powodu choroby mikrofalowej. And we calculate there are at least 20 million people worldwide already who suffer from microwave sickness. I obliczyliśmy, że na świecie jest od około 20 milionów osób, które już w tej chwili chorują na chorobę mikrofalową. When 5G starts, there are likely to be many, many more. Po uruchomieniu 5G prawdopodobnie będzie ich znacznie więcej. Also we know that there are very very serious implications for nature. Wiemy również, że istnieją bardzo poważne konsekwencje dla przyrody. And for insects because insects have the tiniest bodies and they uh, they resonate with millimeter waves which are very short and Insects we've already lost 80% of our insects in the last 20 years. So with 5G we're likely to lose 100% of our insects. Oraz owady, które mają najmniejsze ciała, najmniejsze organizmy i one rezonują z tymi falami, mikrofalami. I już w tej chwili, w ciągu ostatnich 20 lat, straciliśmy 80% naszych owadów. Więc po uruchomieniu 5G jest ryzyko, że stracimy 100%. You can see here that uh, when an adult uses a mobile phone, the penetration of the brain is 25%, but when a 5-year-old child uses a mobile phone, the penetration is 75%. And that's only one of the implications for children. Widzimy na zdjęciu po prawej stronie mózg osoby dorosłej, czaszkę. Kiedy osoba dorosła używa telefonu komórkowego, e, penetracja promieniowania do mózgu wynosi 25%. U dziecka pięcioletniego na zdjęciu po lewej stronie penetracja wynosi 75%, czyli tak daleko do mózgu wnika promieniowanie. I to jest tylko jeden, jedna z konsekwencji dla dzieci. Here you can see examples of the consequences for trees. These pictures were taken by a scientist in Germany. Tutaj widzimy konsekwencje dla natury, dla drzew. Zdjęcia zostały wykonane przez naukowców w Niemczech. Here you see an antenna and the side of the tree facing the antenna has died. Widzimy antenę i drzewo, które um, uschło od strony zbliżonej do anteny. You can see this for yourself if you see any house with Wi-Fi and you look at the tree outside the house, you're likely to see the same phenomenon. Możecie Państwo sami to zaobserwować w domu, w którym jest Wi-Fi, a na zewnątrz są drzewa. Prawdopodobnie zobaczycie taki sam efekt. And here is traffic radar, which is hidden in a bush, and that side of the bush has died. W tym krzaku po tej stronie, która uschła, jest ukryty radar ruchu ulicznego. I jak widzimy, krzak z tej strony umarł. 
So how do we know what is likely to happen with these 5G satellites? Well, we don't, but we have some knowledge of what has happened in the past. Skąd wiemy, co się stanie z tymi satelitami 5G? Właściwie nie wiemy, bo jeszcze takich prób nie było, ale wiemy, mamy dane z tego, co działo się w przeszłości. 20 years ago, the company Iridium launched 66 satellites for the first satellite telephones. 20 lat temu firma Iridium umieściła w przestrzeni kosmicznej 66 satelit do celów telefonii komórkowej. And uh, a scientist in the United States called Arthur Furstenberg uh, recorded what happened in the following two weeks. I naukowiec amerykański zarejestrował, co się działo przez następnych dwa tygodnie. The US national death rate rose 4 to 5%. Umieralność w Stanach Zjednoczonych wzrosła od 4 do 5%. Thousands of US homing pigeons lost their way and never came back. Tysiące e, gołębi, które wracają zazwyczaj do domu, zgubiło drogę i nie wróciło. And electrically sensitive people worldwide reported terrible symptoms. I ludzie, którzy są wrażliwi na e, elektroniczne sygnały i pole, na całym świecie zgłaszali bardzo zaostrzone objawy. Okay, more disadvantages or more cons, um, effects on global warming, just one aspect. Więcej wad, więcej tych aspektów niekorzystnych, to między innymi skutki pod kątem globalnego ocieplenia. There will be thousands of rocket launches and these rockets will use kerosene fuel. Tysiące rakiet będzie wystrzelonych i one będą zasilane paliwem kerozynowym. And when it burns, this kerosene fuel will produce black soot. Kiedy ono się spala, wytwarza się sadza, causing massive pollution worldwide. Co na całym świecie będzie powodowało ogromne zanieczyszczenie. And just to give you an idea. Currently, officially, we have 1,700 satellites. Oficjalnie mówi się, że mamy 1,700 satelit. So putting 20,000 multiplies the number by at least 12 times. Więc umieszczenie dodatkowych 20 tysięcy zwiększa tą liczbę o co najmniej 12 razy. We simply don't know the consequences. Po prostu nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego. Uh, no, I think my colleague earlier talked about power line harmonic radiation. Myślę, że przedmówczyni mówiła o promieniowaniu linii harmonicznych. So we have electricity power lines right across the world. Na całym świecie są linie elektryczne. And these signals go up into the ionosphere and the magnetosphere. Ich sygnały wznoszą się do ionosfery i magnetosfery. Where they are multiplied hundreds of thousands of times. I tam są wzmacniane setki tysięcy razy. No, uh, I think probably also it was explained about the Schumann resonance. I'm sure everybody is familiar. Pewnie wiecie państwo, czym jest rezonans Schumana. The Schumann resonance used to be 7.83 Hz. Było to kiedyś 7,83 Hz. And our brains operate at 7.83 Hz. I nasze mózgi działają właśnie na 7,83 Hz. So we function in resonance with the Earth. Więc my e, funkcjonujemy w rezonansie z Ziemią. So if we start interfering with the global electric circuit, więc jeżeli zaczniemy zakłócać globalny obwód elektryczny, this has very serious um, consequences or implications for our brains and the functioning of our entire bodies. To będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla naszych mózgów i dla funkcjonowania całego ciała. So just as our bodies 
um, consist of? Our, our bodies operate electrically and we have our own electrical system. W ciałach w organizmie mamy swój własny system elektryczny. So the earth also has its own electrical system. I ziemia również, również ma swój system elektryczny. And it's called the global electric circuit. Nazywa się on globalnym obwodem elektrycznym. Here you see a, um, an image of the global electric circuit and you can see the ionosphere and the magnetosphere. Widzimy tutaj globalny obwód elektryczny i ionosferę oraz magnetosferę. No, to understand the global electric circuit, you need scientists in many, many different fields. Żeby zrozumieć e, działanie tego obwodu globalnego elektrycznego, potrzebny, potrzebna jest wiedza naukowa z wielu dziedzin. So right now we do not understand the working of the global electric circuit. I w obecnym stanie nie rozumiemy tego, jak dokładnie działa globalny obwód elektryczny Ziemi. But nevertheless, we plan to put at least 20,000 5G satellites up there. Ale mimo to planowane jest wystrzelanie 20 tysięcy satelit w przestrzeń kosmiczną. And they will be emitting digitally pulsed millimeter wave radiation of up to 5 million watts into the Earth's magnetosphere. I będą one emitowały pulsujące mikrofalowe promieniowanie które będzie sięgało aż 5 milionów wat i będzie skierowane do magnetosfery Ziemi. And satellite signals pulsed at extremely low frequencies and very low frequencies are demodulated or extracted by the ionosphere. I sygnały pulsacyjne, które są w bardzo niskim albo w ekstremalnie niskim paśmie częstotliwości, one będą demodulowane w ionosferze. And as we saw, um, amplified hundreds of thousands of times by the magnetosphere. A w magnetosferze będą wzmocnione setki tysięcy razy. And this is an image of the electrical circuit of the human body. To zdjęcie przedstawia obwód elektryczny ludzkiego ciała. Um, so I'm here representing the international appeal to stop 5G on Earth and in space. Mówię do państwa jako przedstawicielka międzynarodowego apelu, żeby zatrzymać 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Because we think this is all extremely dangerous. Ponieważ uważamy, że to wszystko jest super niebezpieczne. Um, so this is an international appeal and we have a website with, I've lost count of how many languages, I think it's 23 currently, and that includes Polish. Mamy międzynarodową stronę i ona jest w bardzo wielu językach, chyba w 23, ale jednym z nich jest język polski. The appeal uh, explains very clearly this problem. Ten apel bardzo jasno wyjaśnia problem. And so we would ask you to read it. Chcielibyśmy, żebyście Państwo przeczytali ten apel. Sign it. It's open for everybody to sign. Podpisali. Można podpisywać każdy, kto chce. We currently have uh, over 50,000 signatures. Mamy obecnie ponad 50 tysięcy sygnatariuszy. Thousands, sorry, thousands of doctors and scientists have signed. Podpisało apel tysiące lekarzy i naukowców. And 750 organizations. I 750 różnych organizacji. All of them from 168 countries. Które są ze 168 krajów. So please read it, uh, understand it, and please tell everybody else. We can use this appeal as an education tool. Więc proszę Państwa, żebyście przeczytali, zrozumieli i też powiedzieli innym, ponieważ ten apel może być wykorzystywany jako narzędzie do edukowania, do kształcenia innych. And you can also use it as a campaigning tool, so you can send it to anybody you think who could change this situation, uh, school teachers, head teachers, doctors, politicians. 
Może on być wykorzystywany również jako narzędzie do kampanii. Można wysyłać taki apel do wszystkich osób, do których myślicie, że państwo będzie to miało efekt. Czy do nauczycieli, czy do dyrektorów szkół, czy do polityków, naukowców, do każdego. People say to me, but what can I do? I'm just one person. Ludzie mówią mi, ale co ja mogę zrobić? Ja tylko jestem jedną osobą. And somebody said to me a few months ago, oh no, I don't want to be involved in this. A ktoś mi powiedział kilka miesięcy temu, nie, ja nie chcę się w to angażować. She said, it's a David and Goliath situation. To jest jak walka Dawida z Goliatem. I'd just like to remind you who won. It was David. Chcę wam tylko przypomnieć, że to Dawid wygrał. So we are two people, myself and Arthur Furstenberg, who administer this appeal, and we have reached millions of people. Jesteśmy we dwoje, ja i Arthur. Arthur Furstenberg. I administrujemy tą stronę i dotarliśmy do tysięcy ludzi. And so I believe that everybody can participate in this and every individual can make a difference. It doesn't matter who you are or what your skills are, you can contribute. Więc myślę, że każda osoba może się zaangażować i wnieść różnicę bez względu na to kim jest, jakie ma umiejętności. And we are many, and they are few. Nas jest wiele osób, a ich jest niewiele. So welcome to the campaign. Więc witam w naszej kampanii.